في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب ولحفظ آيات الكتاب هقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجل الخطوب من قبل أن تجل الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب كثير من الناس يسأل عن الفترة الزمنية اللي يبي يحفظ فيها القرآن اللي يبي يحفظ في سنة بيحفظ في ثلاث في خمس أكثر أنا الآن بإذن الله راح أقول لك احسب معي أن القرآن ثلاثين جزء وأن كل جزء تقريبا عشرين وجه عشرين صفحة إذا تحفظ القرآن في سنة تحفظ في اليوم وجهين يمكن واحد يستغرب يقول معقولة أحفظ في اليوم وجهين في سنة أحفظ القرآن أنا ما أقول لك في سنة إذا حفظت في اليوم وجهين تحفظ في عشر شهور عندك شهرين تراجع فيهم يعني سنة هذه الحسبة الأولى إذا تحفظ القرآن في ثلاث سنوات تحفظ في اليوم وجه تحفظه في ثلاث سنوات إذا حفظت في اليوم وجه خلال سنتين ونص أنت منتهي من حفظ القرآن عندك خمس شهور تقريبا أنت تراجع فيهم القرآن أو ست شهور تراجع فيهم القرآن اللي ما عنده وقت اللي مشغول اللي عنده آآ آآ يقول حالتي الاجتماعية ما تسمح لي أنا مضغوط تحفظ القرآن في خمس سنوات تحفظ في الأسبوع ربع حزب يعني تقريبا يعني صفحتين ونص يعني أقل من نصف وجه في اليوم تحفظ القرآن الكريم في خمس سنوات كثير منكم مستغرب معقولة أحفظ وجهين أخلصه في سنة وجه أخلصه في ثلاث سنوات ربع حزب في الأسبوع يعني صفحتين ونص أخلص القرآن في خمس سنوات أنا أقول لك نعم هذه الحسبة التقريبية أنا قلت لكم إياها كل واحد فيكم يختار اللي عنده القدرة على وجهين يخلص في سنة واللي عنده القدرة على يحفظ وجه واحد يخلص في ثلاث سنوات اللي ما يقدر يحفظ ربع حزب في الأسبوع الله يعينه ويوفقه بس الله يوفق الجميع لكن في النهاية أنك تكون حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى الحبيب المومو صاحب همة عجيبة وإرادة قوية فعلا إنه نموذج مشجع لكل متقاعس عن حفظ القرآن نستشعر الآن عظمة كتاب الله سبحانه وتعالى وإعجاز كلام الله سبحانه وتعالى وأن هذا القرآن فعلا ميسر على جميع البشر وعلى كل المسلمين الصغير والكبير الصحيح والمعاق ذو الاحتياجات الخاصة الله سبحانه وتعالى ييسر لهم ويختار من عباده من يحفظ القرآن قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ولا نزكيه على الله سبحانه وتعالى الحبيب نحسبه كذلك أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه في الأرض كي يحفظ القرآن وكان عندي حب وشغف أن أقابل هذا الحبيب الحبيب المومو كيف حالك الغالي طيب حبيبي أنت حفظت القرآن والمشاهدون يسمعون الآن حفظت القرآن بدأت بحفظ القرآن عمرك 21 سنة وانتهيت وعمرك 27 سنة ما شاء الله يعني بست سنوات كيف كنت تحفظ القرآن؟ ما هي الطريقة في حفظ القرآن؟ طريقة مغربية طريقة مغربية على الألواح ما شاء الله كان الشيخ هو يكتب لك من هم مشايخك؟ من الذي حفظك القرآن؟ اثنان ما شاء الله هم الذين حفظوك القرآن ما شاء الله هو كان يكتب لك الألواح وأنت تقرأ 
حتى حفظت القرآن الكريم ما شاء الله وجدت صعوبة؟ خيت مليون أو صعوبة الختمة الأولى كانت أول بعض الشيء صعبة الثانية أسهل أسهل شوي الثالثة كانت سهلة خلاص أنت ختمت أما الرابعة فأتقدت حفظ القرآن ختمت أربع ختمات ما شاء الله تبارك الرحمن كم كنت تحفظ في اليوم يوميا كنت تحفظ ثمن حبيبنا أبو أبو الحبيب من الذي شجعه على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى الله الله سبحانه وتعالى الله أكبر الله أكبر إحنا دلنا السبب وله الله تعالى هو كمل عليهم من الحمد لله ما شاء الله نعمة هنيئا لك هو الكبير من أبنائك نعم سيدي سؤال مهم جدا يا عم أبو الحبيب نعم بعد ما حفظ القرآن كيف كان أثر القرآن على بيتكم على منزلكم على حياتكم تخلينا واحدة النور تخلينا للبيت أحمد زوي الله النور دخل النور إلى البيت البيت أحمد زوي الله والأسرة كاملة ما شغلوا أحمد زوي الله الله أكبر أحمد زوي الله واحد العدد المغاربة أحمد زوي الله كي يقولوا أحمد زوي الله بالله إحنا مغاربة وعندنا بحال هذا اسمه في المغرب نعم ما شاء الله يفتخرون به نعم الحبيب الغالي في اليوم كيف تراجع؟ ما هي الأوقات التي تراجع بها القرآن؟ في الصبح في الصبح في صلاة الصبح أنت تراجع لوحدك خمسة أحزاب في البيت في البيت لوحدك لما تنتهي تنام صح ولا مش صح؟ بارك الله فيك بارك الله فيك جاهز للاختبار؟ نريد أن نختبر الحبيب المومو جاهز الاختبار ولا ولا غير جاهز ان شاء الله قراننا نور مبين للعابدين مدى السنين نور على نور لنا درب سعاده كل حين منه شفاء للصدور برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين السؤال الأول في الاختبار جاهز بإذن الله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون هل فتوت يا أيها الذين أشتعلوا بسبب إن الله ما صبرين ويقول أنا أكتب في دموت ولا هي أمرأة يشعون ما شاء الله عليك الله يبارك لك سؤال ثاني ولمن خاف مقام ربه جنتان ويخاف مقام ربه كيف بأي آية يفقد كذبين وتافئان فبأي آية يفقد كذبان فإما يهديان فبأي آية يفقد كذبان فإما يفقد كذبان فبأي آية يفقد كذبان متكئين عفوا جبتان ومن سقطين كذبان فبأي آية يفقد كذبان ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن سألته في هذه السورة ولمن خاف مقام ربه جنتان في سورة الرحمن فقرأ ولم يخطئ ولا خطأ تبارك الرحمن حتى وصله من دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان
هذا هو إعجاز القرآن هذه رسالة لنا ولكم أسأله في القرآن ولا يخطئ حياته كلها القرآن ما جاء الوقت الآن أن نبدأ بحفظ القرآن ما جاء الوقت الآن أن نتقرب إلى القرآن هذا نموذج الآن قابلنا أرجوكم نختدي بهذا النموذج ونحفظ أبنائنا القرآن المغرب دولتنا كلها تفتخر بهذا الولد لا والله مو المغرب كلنا كمسلمون نفتخر بهؤلاء النماذج لو سألنا أنفسنا سؤال كيف تلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن؟ الجواب أنه تلقنه من جبرين عليه السلام كان ينزل جبرين عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيلقنه القرآن من بعد أن يتلقنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلقنه إلى صحابته رضوان الله عليهم يتقن الصحابة القرآن ثم ينقلونه بإتقان إلى التابعين حتى وصل إلينا باختصار هذا القرآن بإتقان من متقن إلى متقن فمن القواعد الأساسية المهمة لمن أراد أن يحفظ القرآن واللي عزم الحين الحمد لله أن يحفظ القرآن أن يحفظ القرآن على شيخ متقن جدا وهذا متوفر عندنا في الدول العربية ولله الحمد القراء المتقنون المشايخ المحفظون كثر جدا فإذا أردت أن تحفظ القرآن اختار لك واحد إما أنك تروح للمسجد تختار لك أيام معاه تحفظ عليه القرآن وصحيح لك القرآن أو أنك أنت يأتيك إلى إلى البيت في أيام متعددة وتحفظ معاه كتاب الله سبحانه وتعالى لا حد يقول اليوم أنا بليغ في اللغة العربية البليغ في اللغة العربية وأبلغ البلغاء في اللغة العربية لا يستطيع أن يحفظ القرآن لوحده لأن كتاب الله سبحانه وتعالى قرآن كتاب الله سبحانه وتعالى كلماته مختلفة تحتاج إلى تصحيح من معلم أنا أعرف ناس يعني حفظوا القرآن هم توم يعني هم من سني وحفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى ولكن كان اجتهاد شخصي منهم في البيت وفي المسجد من غير شيخ حفظوا القرآن لما كنا نخرج مع بعض ونسافر ونسمع مع بعض القرآن وجدت أن حفظهم كله خطأ لأني مثل ما قلت لكم اليوم كلمات القرآن مختلفة وأنا بأشرح لك مثلا يوم واحد لو يفتح سورة هود وبيقرأ من آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم في القرآن لو قرأ واحد يعرف يقرأ يقرأها مجراها ومرساها وهي القراءة الصحيحة مجريها ومرساها أعطيك مثال آخر لو ذهبت إلى سورة سبأ وهذه أنا سمعتها من واحد حافظ القرآن ووجدت عنده هذا الخطأ قرأ فأعرض فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأتل وشيء من سدر قليل ما قال ذواتي قال ذواته وهي مكتوبة ذواته ولكن ما قرأ السكون فلذلك القاعدة الأساسية والمهمة إذا أردت أن تحفظ القرآن أن تحفظ القرآن على ملق وشيخ حتى إذا انتهيت من القرآن تكون مطمئن أنك حفظت هذا الكلام بطريقة صحيحة أيضا مع أحد النماذج القرآنية في جمهورية مصر العربية الذين نستمتع معهم ونحن جالسون معهم وهؤلاء المتقنون حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى بإتقان الجلسة معهم حقيقة رائعة معي الشيخ ضياء عرفنا عن نفسك ضياء سليمان سيد سليمان ما شاء الله طالب بمعهد القراءة بمنها في مرحلة العالية ما شاء الله ما شاء الله أنا سألت الشيخ ضياء قلت له ما شاء الله متى حفظت القرآن قال لا أنا حفظت القرآن وأنا سني كبير قلت له ما شاء الله كم عمرك يعني بدأت تحفظ القرآن؟ فقال بدأت عمري تسع سنوات وانتهيت عمري 11 سنة سن كبير ما شاء الله هذا بالنسبة لنا سن صغير جدا لا بالنسبة احنا لنا كبير <تصفيق> الله يبارك فيك يا شيخ ضياء نبدأ على طول اللقاء بال بال بالاختبار واختبار إتقان الشيخ ضياء في القرآن يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافق 
المنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير أكمل بقى أنت عايز أي واحدة هي ذكرت كم مرة في القرآن؟ هي ذكرت مرتين في أي سورة أي سورة؟ هي ذكرت في التوبة وذكرت في التحريم ما شاء الله عايز التوبة بقى <تصفيق> ما شاء الله تبارك الرحمن يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يقوا خيرا لهم وإن يتولوا يعذب يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة الإتقان الذي وصل إليه الشيخ ضياء لم يأتي هباء وإنما جهد كبير في هذه الرحلة القرآنية حتى وصل إلى ما وصل إليه أنا أسأله في المتشابهات في القرآن ولكن يجاوب بشكل سهل جدا الآن سترون الإتقان أكثر وأكثر بإذن الله شيخ ضياء أريد الآية 92 في سورة يوسف قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين الآية 80 في سورة الأنعام وحاجه قوم <تصفيق> قال أتحاجوني في الله وقد هدان الآية الثمانية والثمانون في سورة النساء ثمانية والثمانون فما لكم في المنافقين فئتين ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن آه هذا الإتقان أنتم رأيتموه هذا ليس إعجاز ولكن شخص أصبحت حياته كلها مع القرآن في بيته القرآن في المدرسة القرآن في الكتاب القرآن مع الشيخ القرآن هو يريد أن يكون من, من أهل الله سبحانه وتعالى أن يكون من المتقنين أن يكون حافظا للقرآن ليس حافظا عاديا وإنما متقن إذا ضاعت المصاحف قدر الله سبحانه وتعالى حصلت حرب على هذا القرآن أسأل الله سبحانه وتعالى لا يأتي هذا اليوم ولكن نعرف القرآن من هؤلاء الحفظة وهؤلاء المتقنون أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر من أمثالهم حفظ آيات الكتاب هقدتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب ولحفظ آيات الكتاب هقدتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب